பேக்கு ஸ்டடி இன்றைக்கி வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் இயர் பிஎட்கான ஒரு நோட்ஸ் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் சைல்ட் அண்ட் கோயிங் அப்பில் இருக்கிற ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு கொஷின் தான் வந்து நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அதுதான் ஹெரிடிட்டி அண்ட் என்விரான்மெண்ட் கொஷின் ஃபஸ்ட் அசனில் இருக்கிற டூ இம்பார்ட்டண்ட் கொஷனில் இதுவும் ஒன்று அப்போ இன்னொன்று என்னென்னு கேட்குறீங்களா க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் கொஷின் இருக்குங்க ஸோ க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கான மீனிங் என்ன டெஃபினேஷன் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கொஸ்டின் தான் கேட்பாங்க அப்படி கேட்கல அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் நமக்கு கேட்க வேண்டிய இம்பார்ட்டனா இருக்கிற கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹெரிடிட்டி அண்ட் என்விரான்மெண்ட் கொஸ்டின் தான் நிறைய பேர் கமெண்ட்ல கேட்டுட்டே இருந்தீங்க பிஎடுக்கு வந்து நோட்ஸ் அப்லோட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீடியோ போடுங்க அப்படின்ட்டு நிறைய பேர் கேட்டுட்டே இருந்தீங்க ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இனிமேல் வந்து உங்க கண்டினியூஷனா வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க வீடியோஸ் வந்து அப்லோட் ஆகும் அதே மாதிரி நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருந்தீங்க ஆன்லைன் கிளாஸ் வந்து அவைலபிளா இருக்கா நோட்ஸ் வந்து நீங்க வந்து கொடுப்பீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வந்து மெயில் பண்ணியிருந்தீங்க கண்டிப்பா நான் நோட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவைலபிளா இருக்கு இல்ல நான் ஆன்லைன் கிளாஸ்ல வந்து படிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறேன் அப்படின்னா நீங்க கண்டிப்பா ரெண்டுத்துக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா மெயில் ஐடி வந்து டிஸ்பிளே பண்றேன் நீங்க அதுல வந்து மெயில் பண்ணுங்க நான் கண்டிப்பா உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ண நீங்க என்ன ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி வாங்க டாபிக் குள்ள போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஹெரிடிட்டினா என்ன அப்படின்றத சொல்லிட்டு அப்புறம் பாருங்கலாம் Heredity refers to the character which is transmitted by parents to the next generation. நம்மளோட ஆக்டிவிட்டிஸ் என்ன நம்மளோட மென்டல் அண்ட் ஃபிசிக்கலாக இருக்கிற ஆக்ஷன்ஸ் என்ன இது எல்லாமே பேரண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து குழந்தைங்களுக்கு பாஸ் ஆகிற விஷயத்த தான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெரிடிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து சில விஷயம் நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனுக்கும் மூவ் ஆகுது அப்படின்னா அதுதான் நம்ம ஹெரிடிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஹெரிடிட்டி இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் விச் ஃபிசிக்கலாக இருக்கலாம் ஒருத்தவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா குழந்த வந்து அப்படியே அம்மா மாதிரி இருக்கலாம் இல்லைன்னா அப்பா மாதிரி இருக்கலாம் இல்லை அப்பாவோட மென்டல் ஆக்டிவிட்டிஸ் கோவப்படுறாருனா குழந்தையும் கோவப்படுறதா இருக்கலாம் இல்லை அம்மா மாதிரி வந்து சிரிக்கிறது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா குழந்தையும் சிரிக்கிற மாதிரி இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி மென்டல் அண்டு ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ் பேரண்ட்ஸோட என்ன இருக்கோ அது குழந்தைக்கு பாஸ் ஆகி அப்படி அந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம அதுதான் ஹெரிடிட்டி அப்படின்னு சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் அப்ப என்விரான்மெண்ட்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்விரான்மெண்ட் இஸ் த சம் டோட்டல் ஆஃப் த சரௌண்டிங்ஸ் இன் விச் அண்ட் இண்டிவிஜுவல் ஹேஸ் டு லிவ் நமக்கு ஏன் இந்த ஹெரிடிட்டி டாபிக்கும் என்விரான்மெண்ட் டாபிக்கும் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குழந்தையோட வளர்ச்சிகளை பற்றி தான் நம்ம இந்த சைக்காலஜி பேப்பரில் படிச்சுட்ருக்கோம் அப்ப குழந்தையோட வளர்ச்சின்றது எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரம் பேர்த்ல இருந்தான் சோ வந்து பாத்தீங்கன்னா பேர்த்ல வந்து அவங்க எப்படி இருக்காங்களோ ஒருவேளை வந்து அந்த பேரண்ட்ஸ் வந்து படிச்சிருக்கலாம் சோ பேரண்ட்ஸ் டாக்டர் ஆகிறதுனால பிள்ளையும் டாக்டர் ஆகலாம் இல்ல பேரண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பொறுக்கியாவோ அப்படி இல்லை திருடனாவோ இல்லை கொலகாரனாவோ இருந்தாங்கன்னா அவங்க பிள்ளைங்களும் அதே மாதிரி இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நல்ல விஷயத்தையும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் கெட்ட விஷயத்தையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அப்போ ஒரு குழந்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்காக அவங்களுக்கு பேசிக் நாலேஜ் எங்கேருந்து ஆரம்பிக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெரிடிட்டியில இருந்து தான் ஆரம்பிக்குது அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மூவ் ஆகி மூவ் ஆகி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்விரான்மெண்ட்டுக்கு வருது அப்புறமா நம்ம சொசைட்டிக்குள்ளே போக ஆரம்பிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் குழந்தைங்க எல்லா விஷயத்தையும் பார்க்க ஆரம்பிக்கும் பண்ணி நம்ம எந்த இடத்துல வாழறோமோ அந்த சரௌண்டிங்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் அந்த குழந்தையோட வளர்ச்சி இருக்கும் அப்படின்றது நம்ம சொல்லி தெரிய தேவையில்லை இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு பெரிய ஃப்ளாட்லையோ இல்லை நம்ம ஒரு பெரிய ரிச்சான ஒரு பிளேஸ்ல இருந்தோம் அப்படின்னா குழந்தை வளர வளர அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வளருவாங்க அப்படி இல்லை நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போரான பிளேஸ்லையோ இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரூரலான ஏரியாவில் வளர்ந்துட்டு இருந்தோம்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான லாங்குவேஜ் ஸ்டைலாக இருக்கட்டும் அவங்க வளர்ற ஒரு ஸ்டைலாக இருக்கட்டும் எல்லாமே வேற விதமாக இருக்கும் அப்போ ஒரு குழந்தையோட மெயின
ஹெரிடிட்டி வளர்ச்சிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெரிடிட்டி எப்படி இம்பார்ட்டண்டாக இருக்கும் அதே ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன் என்விரான்மெண்ட்டுக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத சொல்கிறாங்க இந்த என்விரான்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஸ் அன் இன்டர்னல் ஃபோர்ஸ் விச் இன்க்ளூட் ஃபேமிலி சொசைட்டி அண்டு கல்ச்சர் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வகையான இன்டர்னல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ இதில் என்னென்னலாம் இன்க்ளூட் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேமிலி ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபேமிலி தாங்க எப்பவுமே இன்க்ளூட் ஆயிருக்கும் ஏன்னா வீட்டில் நம்ம நம்ம எல்லாம் எப்படி இருக்கிறோமோ அதை பார்த்து தான் குழந்தைங்க வந்து வளர ஆரம்பிப்பாங்க அப்போ ஃபேமிலியில் அம்மா இருந்தாங்கன்னா அம்மா எப்படி இருக்காங்க அப்பா இருக்காங்கன்னா அப்பா எப்படி இருக்காங்க தாத்தா பாட்டி இருக்காங்கன்னா அவங்கள பார்க்கறது ஸோ ஃபேமிலியில இருந்து தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஆகுது நெக்ஸ்ட் சொசைட்டி நம்ம சொசைட்டியில் ஒரு பொண்ணுனா இப்படி தான் இருக்கணும் ஒரு பையனா இப்படி தான் இருக்கணும் ஒரு குழந்தனா இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்ற சொசைட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி வாழறது அதுக்கப்புறம் கல்ச்சர் நம்மளோட கலாச்சாரம் இப்படி தான் இருக்கு ஸோ நம்மளும் இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்றது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அடாப்ட் ஆகிக்கிறது இது எல்லாமே எதுல இன்க்ளூட் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட என்விரான்மெண்ட்ல தான் இன்க்ளூட் ஆகுது இந்த என்விரான்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் டைப்ஸ் ஆ வந்து டிவைட் பண்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரல் என்விரான்மெண்ட் செகண்ட் வந்து கல்ச்சுரல் என்விரான்மெண்ட் தேர்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்டலாக்சுவல் ஒரு மென்டல் என்விரான்மெண்ட் லாஸ்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா எமோஷனல் என்விரான்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போர் டிவைட் ஆகுது சோ இதெல்லாம் எது எதுக்காக இருக்கு அப்படின்ட்டு தனித்தனியா நம்ம லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி எழுத வேண்டாம் நம்மளோட கான்செப்டுக்கும் அது கிடையாது பட் என்விரான்மெண்ட் கான்செப்டுக்குள்ள வரும்போது இந்த மாதிரி நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் எழுதணும் அப்படின்னா நமக்கு மார்க் இன்னும் அதிகமா ஸ்கோர் ஆகும் சோ அதனால இந்த போர் டைப்ஸ் ஆஃப் என்விரான்மெண்ட் நீங்க என்ன பண்ணலாம்னு பாத்தீங்கன்னா அழகா லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி எழுதலாம் குட்டி குட்டி பாக்ஸ போட்டு எழுதலாம் அப்படின்னா பென்சில் மாதிரி டயக்ராம் வரைஞ்சு எழுதலாம் ஸோ பேப்பர் பிரசன்டேஷன் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றத ஆல்ரெடி நம்ம சேனல்ல ஒரு வீடியோவா அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நீங்க அதை பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாலு லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிருக்கிறத நீங்க இன்னும் டிஃப்ரெண்டா வந்து லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி எழுதிங்கன்னா ஹெரிடிட்டி அண்ட் என்விரான்மெண்ட் பிளே அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இந்த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் இயர் லேர்னர் ஒரு லேர்னர்ன்றது இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டூடெண்டா இருக்கலாம் யாரா வேணாலும் இருக்கலாம் இப்ப நம்மளுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு விதமான லேர்னர் தான் இந்த வீடியோ பாக்குற எல்லாருமே ஒரு லேர்னர் தான் நானும் ஒரு லேர்னர் தான் நம்ம இன்னும் நிறைய விஷயம் ஒரு <laughs> சூழ்நிலையில இருந்து வந்திருக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா அவங்களோட நீட்ஸ் என்ன அவங்களுக்கு என்ன தேவை அந்த குழந்தைங்களுக்கு என்ன தேவை இல்லை அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஹெரிடிட்டி அண்ட் என்விரான்மெண்ட் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க இன்னும் ஈஸியா சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு ஒருத்தரும் ஒரு ஒரு ஃபேமிலி சுச்சுவேஷன்ல இருந்து நம்ம ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு இருப்போம் அங்க டீச்சருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லார பத்தியும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருந்திருக்காது அப்போ அந்த ஹெரிடிட்டி ஒரு குழந்தை ஏன் இப்படி இருக்காங்க இவ நல்லா படிக்கிறான் அப்படின்னா அவங்க அப்பா அம்மா நல்லா படிக்கிறாங்களா இல்ல அவன் ஒழுங்கா படிக்கல அப்படின்னா அவனோட என்விரான்மெண்ட் சரியில்லையா அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷனை டீச்சர் தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் என்ன தேவைப்படுது அவங்க இன்னும் கைடன்ஸ் தேவைப்படுதா இல்ல வேற ஏதாவது விஷயம் தேவைப்படுதா அவங்களோட நீட்ஸ் என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சு அவங்களுக்கு <laughs> சூழ்நிலை <laughs> தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் ஹெல்ப்ஸ் த டீச்சர் டு ப்ரொவைட் பெட்டர் லேர்னிங் என்விரான்மெண்ட் இன் த ஸ்கூல் அப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டும்தான் அவங்க ஸ்கூலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான சூழ்நிலையிலேருந்து இந்த குழந்தை வந்திருக்காங்க ஸோ நம்ம இவங்களுக்கு இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா கேர் பண்ணணும் இந்த இன்னும் பெட்டராக வந்து நம்ம இவங்களோட லேர்னிங் என்விரான்மெண்ட்டை வந்து கொண்டு போகணும் ஸ்கூலில் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க கொண்டு போவாங்க 
ஃபோர்த் பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் ஹெல்ப்ஸ் த டீச்சர் டு ஆர்கனைஸ் வேரியஸ் கரிக்குலர் அண்ட் கோ கரிக்குலர் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஃபார் த பெஸ்ட் பெனிஃபிட் ஃபார் த சில்ட்ரன் ஸோ உங்களோட ஹெரிடிட்டி அண்ட் என்விரான்மெண்ட் வந்து தெரிஞ்சதுனால அவங்களுக்கு எப்படி ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது டீச்சருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு கோ கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸாக சில குழந்தைங்களுக்கு ஆர்வம் இருக்கலாம் அதில் அவங்கள வந்து ஈடுபடுத்தலாம் அப்படி இல்லை கோ கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் தான் அவங்களுக்கு ஆர்வம் அதிகமாக இருக்கலாம் ஸோ அதில் வந்து அவங்கள அதிகமாக வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அப்போ ஒரு ஒரு டீச்சரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேர்னர் கிட்ட இருக்கிற ஒரு ஒரு ஹெரிடிட்டி அண்ட் என்விரான்மெண்ட் தட் மீன்ஸ் இன்னும் ஷார்ட்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா அவங்களோட ஃபேமிலி சுச்சுவேஷன் என்ன மாதிரியான சூழ்நிலையில் இருந்து குழந்தைங்க வராங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்கள கைட் பண்ணுறதுக்கும் அவங்களோட ப்ராப்பரான ஃபியூச்சரை கொண்டு போகிறதுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா it helps the teacher to clarify the students as a gifted normal or slow learner and arrange different types of education for them அந்த மாதிரி நம்ம ஹெரிடிட்டி அண்ட் என்விரான்மெண்ட் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நான் வந்து கிஃப்டட் சில்ட்ரனா இல்லை வந்து அவன் நார்மலாக ஆவரேஜான ஸ்டூடெண்ட்டா இல்லை ரொம்ப ஸ்லோ லேர்னரா அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்களுக்கு எஜுகேஷன் கொடுக்கறதுக்கு அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் ஹெல்ப்ஸ் த டீச்சர் டு நோ த ப்ரின்சிபல் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் டிஃப்ரென்ஸ் அண்ட் அரேஞ்ச் த எஜுகேஷனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அக்கார்டிங்லி இது ரிப்பீட்டடாக நான் இன்னொரு தடவை சொல்ல பண்ண <laughs> அதேமாதிரிங்கனா ஒரு ஸ்டூடெண்ட் நம்ம கிளாஸ் போறோம் அப்படின்னா போனோம் நடத்தணும் வந்தோம் அப்படின்னு இல்லாம ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்டூடெண்டோட பிஹேவியர் எப்படி இருக்கு அந்த டீச்சர் ஒவ்வொருத்தரோட பிஹேவியரும் இப்படிதான் இருப்பாங்க இவங்களுக்கு இப்படி சொல்லி கொடுத்தா நல்லா இருக்குமோ இல்ல பக்கத்துல சொல்லி கொடுத்தா நல்லா இருக்குமோ இல்ல ஒன்ஸ் டூ டைம்ஸ் சொல்லி கொடுத்தா நல்லா இருக்குமோ அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா அனலைஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக வந்து இந்த பாயிண்ட சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்விரான்மெண்ட் இஸ் ஆக்டிவ் இன் டிசைடிங் த டேரக்ஷன் ஆஃப் சைல்டு அண்ட் த டேரக்ஷன் ஆஃப் சைல்டு டெவலப்மெண்ட் டெவலப்மெண்ட் சாரி ஸோ என்விரான்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கிய ரோல் ப்ளே பண்ணிட்டு இருக்கு ஒரு குழந்தையோட டெவலப்மெண்ட்டுக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு என்விரான்மெண்ட் நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னா குழந்தையோட வளர்ச்சி நல்லா இருக்கும் குழந்தைய வந்து குழந்தையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இருப்பாங்க அவங்களோட வே ஆஃப் டேரக்ஷனும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டான வேலை போகும் நம்ம என்ன தான் குழந்தை பிறந்து நம்ம என்ன தான் வீட்டுக்குள்ளேயே வச்சு 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 அம்மா அப்பா நல்லதை சொல்லி கொடுத்து வளர்த்தாலும் ஒரு நாள் இல்ல ஒரு நாள் அவங்க என்விரான்மெண்ட்டுக்குள்ள என்டர் ஆகும் போது அவங்க நிறைய நல்ல விஷயம் கெட்ட விஷயத்த பார்ப்பாங்க அப்ப அவங்க மைண்டுக்கு அதிகமா எதை பாக்குறாங்களோ அதை எடுத்துக்க வேண்டியதா இருக்கும் அது எடுத்துட்டு அதிக அவங்க திருப்பி ரிப்பீட்டடா பண்ணும் போது அது தப்பான வேல போய் சேர்ந்துருது அப்ப என்விரான்மெண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சைல்டோட டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன் ஒரு ரோல் பிளே பண்ணுது அப்படின்ட்டு சொல்ல வராங்க இட் கேன் டெட்டமை குவாலிட்டி ஆஃப் சைல்ட் டெவலப்மெண்ட் இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம குழந்தை என்ன மாதிரியான ஒரு மென்டாலிட்டி இருக்கு அப்படின்னு வெளி உலகத்துக்கு காட்டுறதே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட என்விரான்மெண்ட் தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா If a teacher understands an environment, then he can create such an environment for his students in which their expression become possible. Now, if you look at the teacher, if you look at the environment, if you look at the environment, if you look at the environment, தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான ஒரு என்விரான்மெண்ட்டை ஸ்கூலுக்குள்ளே க்ரியேட் பண்ணி அவங்களுக்கு படிக்க வைக்கணும் எந்த நேரமும் கிளாஸ்க்குள்ளேயே அடைச்சி வச்சு அவங்களுக்கு ஒரு என்விரான்மெண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணி ஒரு மாதிரி பயமுறுத்துறாம நம்ம ஒரு ஒரு லெசன் எடுக்கும் போது அந்த மாதிரியான ஃபீல்டுக்கு கொண்டு போய் அவங்களை சொல்லி கொடுக்கலாம் இல்லை அவங்கள வந்து பாடம் எடுக்க சொல்லி நம்ம உட்காந்து கேட்டு தப்ப திருத்தலாம் இல்லைனா ஒரு ஒரு பாடத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரவுண்டில் உட்காந்து சொல்லி கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் என்விரான்மெண்ட்டுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸை என்ட்ரு பண்
அவங்களோட நாலேஜ் இன்னமும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்றது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாசிபிள் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா ஆஃப் த சில்ட்ரன் ஆர் ஆல்சோ இன்ஃபுளுன்ஸ் பை த என்விரான்மெண்ட் பை கண்ட்ரோலிங் த என்விரான்மெண்ட் தேர் பேலன்ஸ்ட் ஃபீலிங் கேன் பி டெவலப்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குழந்தையோட ஃபீலிங் வந்து எது மூலியமா இன்ஃபுளுயன்ஸ் ஆகப்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்விரான்மெண்ட் மூலியமா தான் அவங்க வந்து ஓவரா எமோஷனல் ஆகிறதும் ஓவரா சொசைட்டி கூட கனெக்ட் ஆகிறதும் ஓவரா ஃபேமிலியோட கனெக்ட் ஆகிறது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்விரான்மெண்ட் கிட்ட தான் இருக்கு ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கண் எதிர்க்க ஏதாவது ஒரு தப்பான விஷயத்த பார்த்தோம் அப்படின்னா என்னைக்காவது ஒரு நாள் ஃபியூச்சர்ல நம்ம அதை கண்டிப்பா செய்வோம் நம்ம கண் எதிர்க்க ஏதாவது ஒரு நல்ல விஷயத்த பார்த்தோம்னா என்னைக்காவது ஒரு நாள் அந்த நல்ல விஷயத்த நம்ம செய்வோம் அப்ப எல்லாத்துக்குமே மெயின் ரீசன் எங்க இருந்து நம்ம இன்ஃபுளுயன்ஸ் ஆக பண்றோம் அப்படின்னு நம்மளோட என்விரான்மெண்ட்ல இருந்து தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ இதுவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு வேலிடான ஒரு பாயிண்ட் அப்படின்னே சொல்லலாம் சோ இந்த டென் பாயிண்ட்ஸுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு லேர்னரோட டெவலப்மெண்ட்ல வந்து பிளே பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ ஓகே இப்ப நான் வந்து என்னென்ன ரோல்ஸ் எல்லாம் பிளே பண்ணச்சுன்னு சொன்னா அப்ப மெயின் டிஃபரன்ஸ் என்னென்ன தான் இருக்கு ஹெரிடிட்டிக்கும் என்விரான்மெண்ட்டுக்கும் இருக்க மெயின் டிஃபரன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஹெரிடிட்டி அப்படின்றத வந்து பாத்தீங்கன்னா நேச்சுரல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்விரான்மெண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நியூச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டிஃபரன்ஸே வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுதான் செகண்ட் டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராங் இன்ஃபுளுயன்ஸ் ஆன் பிசிக்கல் டெவலப்மெண்ட் ஹெரிடிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட பேரண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து தான் நமக்கு பாஸ் ஆகுது சில விஷயம் அப்ப ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிசிக்கல் டெவலப்மெண்ட் தான் வந்து அதிகமா ஹெரிடிட்டியில கம்பைன் ஆயிருக்கும் ஏன்னா அம்மா போல காது அப்பா போல கண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட பாடி பார்ட்ஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நம்மளால ஹெரிடிட்டியை உணர முடியும் வளர்ச்சி அடைய அடைய தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மென்டல் ரீதியா உங்களோட ஆக்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு நம்மளால தெரிஞ்சுக்கணும் முழுக்கப்ரிடிட்டி <laughs> நம்மளோட பிசிக்கலா நம்ம கிட்ட இருக்க பாடி பார்ட்ஸ் எல்லாமே பேரண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து வந்த விஷயத்த தான் பிசிக்கல் மேக்கப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ அதுதான் ஹெரிடிட்டி பட் நம்மளோட என்விரான்மெண்ட்ல அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கான்னு பாத்தீங்கன்னா கிடையாது எந்த ஒரு இவங்கள மாதிரி தான் நம்ம பழகுறவங்க கிட்ட இருக்கிற மாதிரி தான் நம்மளால வாழ முடியாது இப்ப நம்ம க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டா இருப்பாங்க அப்ப அவங்கள மாதிரி நம்ம கண்ணு வந்துருமா நம்ம க்ளோஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா யாராவது ஒரு நேபர் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்கள மாதிரியே நமக்கு பாடி பார்ட்ஸ் ஏதாவது சேஞ்ச் ஆகுமா சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது அப்ப இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபேமிலில இருக்கிறது ஃபேமிலின்றத மென்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபேமிலியில வேற வேற ரிலேஷன்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க சோ அந்த ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் தான் வந்து இந்த ஃபேமிலின்றது மென்ஷன் பண்றேன் நெக்ஸ்ட் ஸ்கூல்ல பழகிறவங்களா இருக்கலாம் நெய்பர்ஸா இருக்கலாம் இல்ல மீடியால பாக்குறவங்களா இருக்கலாம் இவங்கள மாதிரி எல்லாம் நம்ம பாக்குறோம் பேசுறோம் ஆகிற முடியாது சோ அதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹெரிடிட்டி அண்ட் என்விரான்மெண்ட்டுக்குள்ள மெயின் டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த டாபிக் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதோட எண்ட் ஆகுது சோ இதுல ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ் சொல்லுங்க இது இல்லாம வேற ஏதாவது வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணும் அப்படின்னாலும் கமெண்ட்ல சொல்லுங்க சோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்க மாதிரி மத்தவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா வீடியோ ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க நம்ம சேனலுக்கு இப்பதான் இங்க புதுசா என்டர் ஆயிருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்துக்கு பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வா